Trabalhadores, trabalhadoras do setor aeroespacial, companheiros e companheiras. Tem um ditado que diz o seguinte, enquanto o mundo gira, a Lusitana roda. E eu demorei um pouco para entender o que quer dizer isso, né? É, eu achava que era a Lusitana que dançava junto com um cantor português no palco, né? Mas não é não, é porque enquanto o mundo dá a volta no seu eixo, em 24 horas, a Lusitana, que era uma empresa de transporte, ela estava trabalhando, ela continuava trabalhando durante 24 horas. E nós estamos diante de uma Lusitana que não para de trabalhar, né? Mas não a nosso favor, né? Contra nós, né? Contra nós. Nós estamos tendo lá CPI do Covid, tá pegando fogo em Brasília. O governo Bolsonaro, o desgoverno, está acuado. Nós estamos... É, vivendo os estertores dessa maluquice que foi fazer a minha e votar 17. Nós estamos acompanhando a presença do presidente Lula da Silva em Brasília. Todo mundo quer conversar, quer olhar para o futuro. Mas infelizmente, na Embraer, a Lusitana continua rodando. Agora à tarde, a Embraer demitiu mais trabalhadores. E demitiu dentre eles o nosso vice-presidente do Sindicato Espacial São Paulo, o companheiro Márcio, o Marrom, Márcio Rodrigues. E eu conversei com ele e disse, olha, está demitindo, não para de demitir. Ele trabalha em Gavião Peixoto. É... Aí, gente, já foram 15 trabalhadores, dirigentes de CAIS e milhares de trabalhadores e trabalhadoras da Embraer. Só do Sindicato Espacial São Paulo. Tinha uma convenção coletiva que deveria ter validade até setembro desse ano. Melhorou alguma coisa na Embraer? Vocês acham que está tá tudo bem? Que demitindo trabalhadores, que atacando o Sindicato Espacial São Paulo, a gente vai resolver os problemas da empresa? É. Ou então, com essa fantasia de carrinho elétrico que voa, avião supersônico, mural do ex-presidente da Embraer, Osiris Silva. Ou então vender 30 aviões, mas não pode contar para quem vendeu. Enquanto nós estamos assistindo o país viver uma pandemia com mais de 400 mil mortos, sem ainda contarmos com vacina suficiente para reduzir essa quantidade de infectados e mortos, a direção da Embraer segue seu caminho. Eu diria que é a última cavalgada dos picaretas da Boeing, porque é isso que eles são, picaretas da Boeing. O que eles estão fazendo é, no jargão dos especuladores, enxugar a empresa com dinheiro público para depois entregar para quem quiser. E, sinceramente, pouco importa se a Embraer vai continuar funcionando ou não. O que interessa é cumprir a meta de que esses especuladores coloquem os bilhões no bolso. Milhares de empregados? Faz parte. Acabar com a empresa, a empresa sem ter condição de produzir aeronaves daqui a um tempo? Também faz parte. Isso vai ter que mudar, gente. Eu acho que não faz parte manter esses picaretas na direção do Ibrahim. E mais, não é continuar demitindo trabalhadores e atacando o Cine Aéreo Espacial São Paulo que a solução vai chegar para a Embraer. A mudança está vindo. E uma delas vai ser retirar desse tal poder temporário. Esses que se acham acima da lei. Esses que são cruéis. Esses que não têm solidariedade. Esses que não respeitam os trabalhadores, os trabalhadores da Embraer e a própria Embraer. Os picaretas da Boeing vão embora da empresa junto com o Paulo Guedes, picareta mor, e junto com o despresidente Jair Bolsonaro. Quem viver, verá. Um grande abraço, trabalhadores e trabalhadoras.